в търсене сте на място, където да се разходите с природата с семейството. Нещо леко и приятно, което да не е кисело мляко с бактерии и да е на по-малко от двето ви гориво от вас. Спрете да търсите и се отдайте на следващото ни предложение. Преди да отпрашим към якото място, да ви споделя откъде дойде вдъхновението за него. Дойде от вас. Да, зрители, ти напомните ви. Преди време наех няколко пипометрични агенции да помогнат да разберем Аджиба, кое най-много грабва окото. И вие, зрителите на канала, бяхте почти единодушни, че искате да виждате най-много водопади и екопатеки. Речено сторно, еко запътваме се към днешната дестинация. Пътуваме към родопите. Девин. А в края на града е отправна с точка до днешното ни приключение. Минаваме по нов асфалтов път. Видим го изграден след началото на демокрацията у нас, по който е блаженство да се кара. И просто няма как да ни ударим един лайк. Пътя ни води покрай Йозвир Въча и неговата стена. Нещо, което всеки път забравям да взема със себе си, са туби за вода. Защото пътя ни минава през Михалково, който пък е известен с минерално дозираната си вода. Не бъдете като мен и си записвайте или помнете. Пък вземете и си налейте. Няма да сбъркате със сигурност. И не след дълго спираме до началото на пътеката. И какво да видим? Паркинга пълен. И си викам, леле, е силно тази пътека. Има много хора. Ема за което, браво, нали? А то се оказа, че хората спират тук за минералния басейн и да разпускат. Така че ако искате да спирате на 3 км от пътеката, елате малко по-раничко. Името на тази екопатека е Строилица Калето Лъката. След около километър и половина от началото стигаме и до първата атракция, която е водопад с нодиско праскало. Мястото е супер, ама през август е малко присъхнало вече. Нещо тъкмо ще има повод да дойдем още един път по-късно през годината, когато има повече вода. Това е един от най-високите водопади в Родопите, а името му идва от легенда за самодивите, които живели край крепостта Калето и за зеленощен да танцуват в мрак. От водопада се връщаме до главната пътека, откъдето ще се отправим към местност Лъката, в която е съществувало средновековно селище. Днес местността представлява обширна поляна, обградена от красиви върхове. Може би най-интересна с част от целият преход е пътя към нея. А е така заради платформата и мостовете, изградени над самата река. След като стигнете до този нов мост, може да изберете дали да отидете до другия водопад или да се отправите нагоре към крепостните останки. Ако имате време да се отбиете до водопада, ще се удължите маршрута с около километър в двете посоки. Ние нямахме късмета да видим как тече вода по него, но на пролет или къс на есен предполагам, че вода ще има. От кръстопътя за водопада тръгваме нагоре и след около 800 метра на леко изкачване стигаме до останките на крепостта Кавурско кале или просто калето. Тя е просъществувала в периода 6-13 век, презета от турците след дълга обсада. Поради недостиг на средства, крепостта не е реставрирана. Обявена е за паметник на културата с местно значение заедно с средновековното селище в местно слъгата. За съжаление обаче, свидетелство за крепостта са само две стени, които ако си гледате в краката, докато я търсите, е много вероятно да пропуснете. От самия връх дори няма кой знае каква гледка, защото всичко е обрасно в бойна растителност. Както казва един приятел, точно като бившата. За да не се налага да се връщате по същия път обратно, може да продължите надолу по тясната пътечка и ще следите на беседката, където е отбивката за самодиското праскало. Целият този маршрут е с обща дължина около 9 км, като с нормално темпо ще ви отнеме около 2 часа и половина до 4 часа. Ако днешното предложение за семейна разходка ви е харесало, ударете един палец нагоре, споделете видеото с приятели и чао! В търсене сте на място, в търсене сте на място, в търсене сте на място, търсене сте на място, търсене сте на място, 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 място